नमस्कार दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का फोर्थ लेक्चर मुझे उम्मीद है कि पहले के लेक्चर्स में आपको सब समझ में आया हो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में मैं और भी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते जाए लेक्चर में ही बट जितना अधिक हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं लेक्चर की लेंथ बढ़ते जाती है तो so, एक टाइम कॉन्स्टेंस की वजह से मैं मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं बट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जैसा हम सब जानते हैं सिलेबस इज नॉट टफ अगर कोई चीज आपको पहली बार में समझ में नहीं भी आई तो अगर आप उसे रिपीटेडली पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बस यहां पे सिर्फ सक्सेस का एक ही मंत्र है कि आप लगे रहिए अंत तक बिकॉज ऑफ दैट ऐसा कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में मेहनत करने वाले लोगों का सक्सेस परसेंटेज ज्यादा है बजाय उनके जो इंटेलिजेंट तो हैं बट मेहनत नहीं करते ओके फ्रेंड्स सो लेट्स स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर नंबर फोर जैसा मैंने आपको बताया था जैसा मैंने आपको बताया था कि हम अपने फोर्थ लेक्चर में माउंटेन ऑफ इंडिया की बात करने वाले हैं हम हिमालय के साथ ही माउंटेन्स की सारी बातें कर लेंगे सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू फिनिश अर इंडियन ज्योग्राफी इन अक्वेंसियल मैनर सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द माउंटेन जैसा हम जानते हैं कि माउंटेन्स के बारे में कि मतलब जो माउंटेन है वो एक ऐसे लैंडफॉर्म होते हैं जो कि जनरली कॉनिकल शेप रहते हैं मीन्स एक टिपिकल माउंटेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से आप लोग जो देखते आए हैं चाइल्डहुड से वो एक टिपिकल माउंटेन स्ट्रक्चर है बट फिर अगर माउंटेन है तो माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस है सो इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम देखते हैं हिल जो है हिल क्या होता है हिल इज अ सोलिटरी माउंटेन मतलब एक अकेला एक माउंटेन खड़ा हुआ है तो उसे हिल बोलते हैं बट अगर सीरीज ऑफ माउंटेन हो जैसा इस तरह का डायग्राम मतलब आप लोगों ने देखा होगा मैं इसे इस तरीके से बना दूं अभी कुछ ये डायग्राम क्लियर होगा इस तरीके से एक माउंटेन सीरीज है और फिर इस तरीके से पैरल बहुत सारी माउंटेन सीरीज है तो जब बहुत बड़ी स्ट्रक्चर होगी तो उसे हम माउंटेन कहेंगे और माउंटेन में भी अगर माउंटेन की सीरीज हो मींस पैरल सीरीज ऑफ माउंटेन्स तो हम उन्हें कहते हैं कॉर्डी लेरा ओके फ्रेंड दे आर कॉल्ड एज कॉर्डी लेरा सीरीज ऑफ माउंटेन आर कॉल्ड कॉर्डी लेरा अब माउंटेन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं सो so माउंटेन के टाइप्स को मैं डिफाइन कर सकता हूं फोल्ड माउंटेन में ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन Actually, all these things are part of the fundamental geography. But मैं Indian geography में जो required थोड़ा concept आपको बता दूंगा अभी मतलब depending on the age of the mountain, mountain can be young or old. तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये जो old mountain है they are actually older than 200 हंड्रेड मिलियन ईयर मिनिमम मैंने लास्ट क्लास में कुछ कुछ आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करी थी मोर देन मोर देन 200 मिलियन ईयर का मतलब कि मैसोजोइक भी ऑलमोस्ट निकल गया है तो पेलियोजोइक के टाइम की जो माउंटेन है दे आर कॉल्ड द ओल्ड माउंटेन जो माउंटेन का मतलब जब भी भी हम देखते हैं अर्थ की हिस्ट्री में कि जब भी माउंटेन का अपलिफ्टमेंट स्टार्ट होता है तो वो सिक्वेंशियली होता है तो उस समय जब बहुत सारी जब माउंटेन एक साथ ओरिजिन हुई है दैट इज कॉल्ड द ओरोजेनी तो अगर पेलियोजोइक टाइम पे जो जो माउंटेन मतलब अपलिफ्ट हुई हैं उनको हम मतलब बोलते हैं हर्सियन ओरोजेनी या फिर कैलेडोनियन ओरोजेनी तो इसीलिए ओल्ड माउंटेन अभी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से डोंट थिंक कि इतना रिक्वायर्ड है तो ओल्ड माउंटेन मतलब 200 मिलियन इयर्स भी ज्यादा ओल्ड है यंग माउंटेन्स आर द मतलब जनरली यंगर देन हंड्रेड मिलियन ईयर ठीक यंग माउंटेन्स आर जनरली यंगर देन हंड्रेड मिलियन ईयर ओके फ्रेंड अगर मैं बात करूं कि माउंटेन के टाइप्स में तो हम वन बाय वन जो है एक एक टाइप देखते जाते हैं अगर बात करते हैं फोल्ड माउंटेन की तो फोल्ड माउंटेन्स में क्या होगा जैसे ये डायग्राम मतलब इंक्लूड किया है मैंने इसमें अगर टू पीसेस ऑफ लैंड है एंड दे आर अप्रोचिंग टू बर्ड ईच अदर तो पहली कंडीशन क्या होगी यहाँ पे टू पीसेज ऑफ लैंड एंड अप्रोचिंग टू बर्ड ईच अदर मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा है कंप्रेशनल फोर्स प्री एग्जामिनेशन में अगर बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा तो दे विल आस्क यू कि विच टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स वाइल फुल माउंटेन्स आर फॉर्म सो इट इज अ कंप्रेशनल फोर्स ठीक है कंप्रेशनल फोर्स में तो ये दोनों पीस ऑफ लैंड इस तरीके से आपस में टकरा कर और मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर बना देंगे इस स्ट्रक्चर को भी कॉल्ड अ फोल्ड माउंटेन तो इस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनेगा 
ये जो अपथ्रोन पार्ट है जो ऊपर दिख रहा है ये वाला पार्ट ये इसको हम कहते हैं मतलब कि एंटीक्लाइन और जो डाउन थ्रोन पार्ट है इट इज कॉल्ड सिंक्लाइन इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं फोल्ड के बारे में जो हम फंडामेंटल ज्योग्राफी में करेंगे अभी हम रफली देख लेते हैं कि जहां पे फोल्ड हुआ है उस सरफेस को बोलते हैं एक्सियल सरफेस और ये बोथ द आर्म्स जो है इनको बोलते हैं लिम्ब सो इट इज वन लिम्ब इट इज द अदर लिम्ब राइट फ्रेंड सो मतलब ना इस तरीके से ये जो अपथ्रोन पार्ट है इट इज क्या हो गया एंटीक्लाइन और ये हो गया सिंक्लाइन सो बेसिकली सिंक्लाइन आर द वैलीज एंड एंटीक्लाइन आर बेसिकली द माउंटेन फोल्ड माउंटेन क्लियर है चलते हैं तो हम देखते हैं कि फोल्ड माउंटेन जो है फोल्डिंग प्रोसेस से बनती है व्हेन टू पीस ऑफ लैंड कोलाइड दे फॉर्म अ टेंट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फोल्ड टिपिकल स्ट्रक्चर डायग्राम में दिखी हुई है फोल्ड माउंटेन की अभी मैं आपको बहुत थोड़ी बातें कर रहा हूं यहां पे अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स देखते हैं फोल्ड माउंटेन के तो दे कैन बी यंग फोल्ड माउंटेन और द ओल्ड फोल्ड माउंटेन मतलब जो अभी ओल्ड फोल्ड माउंटेन थी उनका जो ये टिपिकल कॉनिकल शेप था उससे अभी ये इनका शेप काफी ऐसा हो गया है मींस उनका एलिवेशन कम हो गया है बिकॉज कि यहां से जो रिवर्स आ रही थी वो रिवर्स ने इनका पूरा लोड लाके नीचे डिपॉजिट कर दिया है क्लियर सो हम देखते हैं ये बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल दे रहा हूं अरावली माउंटेन अपलेशियन माउंटेन एंड द यूराल माउंटेन दीज आर बेसिकली ओल्ड फोल्ड माउंटेन हम बात कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी में हम यहां मार्क कर लेते हैं कि हमारे लिए जो काम की माउंटेन है दैट इज द अरावली माउंटेन तो हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन में अरावली माउंटेन अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं ठीक वैसे ही अगर मैं यंग फोल्ड माउंटेन की बात करूंगा तो यंग फोल्ड माउंटेन्स आर वेरी टॉल ठीक है लॉफ्टी माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड की जितनी सबसे ऊंची माउंटेन्स मिलेंगी दे आर बेसिकली यंग फोल्ड माउंटेन बिकॉज अभी इनका हाइट बढ़ते चले जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हिमालय रॉकीज माउंटेन कहा है आप लोग को पता होगा इन द नॉर्थ अमेरिका ठीक एंडीज माउंटेन इन द साउथ अमेरिका एंड एल्प्स इन यूरोप सो ये सब चीजें मैंने फंडामेंटल लेक्चर्स में बात की हैं आप लोग जाके वो लेक्चर देख सकते हैं ओके फ्रेंड सो मैं अगर इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारे सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम यहां से हिमालय पढ़ने वाले सो यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय एंड द ओल्ड फोल्ड माउंटेन अरावली विल बी कवर्ड ओके सो अभी हम आगे देखते हैं ओके okay, फ्रेंड अगर बात करें ब्लॉक माउंटेन की तो बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू पीसेस ऑफ लैंड दे मूव दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर मतलब किस तरह का फोर्स लग रहा है यहां पे टेंशनल फोर्स ठीक है टेंशनल फोर्स इज वर्किंग सो टेंशनल फोर्स वर्क होने से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि वन पीस ऑफ लैंड विल गो डाउन एंड द अदर पीस ऑफ लैंड विल गो अप सो दी अपथ्रोन पार्ट इज कॉल्ड द हॉस्ट अपथ्रोन पार्ट इज कॉल्ड द हॉस्ट एंड डाउन थ्रोन पार्ट इज कॉल्ड द ग्रैबेड सो इन दिस वे इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हॉस्ट ग्रैब एंड टोपोग्राफी वट वी कॉल इट हॉस्ट ग्रैब एंड टोपोग्राफी 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 मीन्स अ टिपिकल टिपिकल आउटलुक ऑफ द लैंड फॉर्म्स ठीक है इज कॉल्ड द टोपोग्राफी अगर किसी लोकेशन में माउंटेन है प्लेन है प्लेटू है तो जो उसका लुक आता है आफ्टर ऑल इट इज कॉल्ड टोपोग्राफी इन जनरल वी कैन से तो एक तो इसको बोलते हैं हॉस्ट गोबन मतलब क्या टोपोग्राफी इसमें से जो आपका हॉस्ट है दोज आर बेसिकली ब्लॉक माउंटेन और जो ग्रैबन है इट इज बेसिकली अ रिफ्ट वैली सो हॉस्ट इज इक्वल टू ब्लॉक माउंटेन and the graben is equal to graben is equal to rift valley abhi abhi rift valley kyon bol rahe it is it is basically a valley lekin wo kyon bani hai because ki do land pieces ke beech mein ek rift ban gayi thi theek hai got the point so jahan bhi hame block mountains milengi wahan rift valley milengi kahin kahin nahi milti hai because of the बिकॉज ऑफ सम रीजन वो क्या रीजन है हम सब्सिक्वेंट एग्जाम्पल्स में भी देख लेंगे बट जहां भी मिलेगा आपको ये स्ट्रक्चर वहां पर आपको ब्लॉक माउंटेन्स के साथ रिफ्ट वैली मिलेगी अभी एग्जाम्पल देखते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट तो हम देखते हैं फॉल्टिंग प्रोसेस से बनते हैं ये वैन और टेंशनल फोर्सेज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्जेस दो माउंटेन है जो कि क्या हो गए ब्लॉक माउंटेन हो गए तो ऑब्वियसली यहां एक रिफ्ट वैली होगी और जो रिफ्ट वैली है वो है राइन वैली रिवर राइन वैली और ये कहां पे है इट इज इन यूरोप 
यूरोप का एग्जाम्पल ले लिया है हमने ब्लैक फॉरेस्ट एंड बॉस्टेस मैंने आपको डे वन से कहा है कि आप जो है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस ले लीजिए और वो एटलस मतलब आपको नाम ध्यान रखना है ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लेना है एडिशन फोर अगर मिल जाए अच्छा है लेकिन आपको स्कूल एटलस नहीं लेना है उसके एडिशन समय थर्टी फोर थर्टी फाइव एडिशन मतलब होंगे अभी वो नहीं लेना है आप जो है स्टूडेंट एटलस लीजिए और उसमें आपको बहुत अच्छे मैप मिलेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के सो जो भी मैं बातें करता हूं जो भी एग्जाम्पल देता हूं आप अपने ने, ने में उस एग्जाम्पल को खोल के देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्योग्राफी दैट यू लुक फॉर योर एटलस यू मस्ट रिमेम्बर द प्लेसेज इन द मैप ओनली एंड यू मस्ट बी एबल टू टू ड्रॉ अ मैप वेन एवर रिक्वायर्ड क्योंकि आपको मेन एग्जाम में आपको लिखना है जब लिखना है तो डायग्राम विल हेल्प यू अलॉट ओके फ्रेंड अगर मैं बात करूं कि माउंट मितुम्बा एंड मुचिंगा ये माउंटेन्स आपको बेसिकली मिलेंगे ईस्टर्न अफ्रीका में कहा मिलेंगे ईस्टर्न अफ्रीका अगर बात कर रहे हैं हम ब्लॉक माउंटेन की अगेन तो इनके साथ एक रिफ्ट वैली होगी एंड दैट रिफ्ट वैली इज कॉल्ड द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली ठीक है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली तो आप अपने अपना एटलस ओपन करेंगे अफ्रीका का और उसके ईस्टर्न पार्ट में जाएंगे तो आपको कोई ऐसा दिखेगा कि अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट जो है वहां से एक फ्रैक्चर जोन डेवलप हो रहा है और अफ्रीका का जो जो ईस्टर्न पार्ट है वो रेस्ट ऑफ द अफ्रीका से सेपरेट हो रहा है ओके फ्रेंड सो वहां पे आपको एक रिफ्ट वैली मिलेगी जो कि अभी एक्टिव है मतलब कि वो सिनोजोइक का हुआ ना इसलिए ये वाले माउंटेन कैसे हुए यंग ब्लॉक माउंटेन वॉट द पॉइंट यंग ब्लॉक माउंटेन तो इन दिस वे हम इनका एज भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं सो so, अभी मेरे जो फंडामेंटल क्लासेस है वहां पे मैंने अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बारे में बहुत सारी बातें की है अफ्रीका पे जो लेक्चर है आप उसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लेक है लेक मतलब लेक ताना तुर्काना एल्बर्ट एडबर्ट तंगनी का न्यासा ये ये जो लेक से इनको अगर आप मिला देंगे तो ये लेक्स पूरे अफ्रीका को सेपरेट कर रहे हैं इन दिस वे ओके ठीक बिल्कुल वैसे ही अगर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा ब्लॉक माउंटेन कहा मिलेगा ये है साउथ अमेरिका में ठीक है ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे आप बट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस जो कि हम इंडियन जोग्राफी के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ये तो मैं आपको फंडामेंटल्स अभी मतलब कि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं साथ में बट इट इज इन इंडिया जो कि सतपुड़ा और विंध्या हम देखने वाले हैं और सतपुड़ा और विंध्या के बीच में जो रिवर जा रही है दैट इज रिवर नर्मदा हमने अपनी लास्ट मतलब क्लास में भी देखा था रिवर नर्मदा जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है इसलिए रिफ्ट वैली रिवर हम बोल सकते हैं या रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है यहाँ पे विंध्या है नॉर्थ में यहाँ सतपुड़ा है इन द साउथ ओके फ्रेंड सो हमारे पास जो कंक्लूजन निकल के आया है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं हिमालय अरावली सतपुड़ा विंध्या वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट आर ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन्स देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन अबाउट दैम कि, कि जो ईस्टर्न घाट है वेस्टर्न घाट है वो बेसिकली क्या है ब्लॉक माउंटेन्स है या फिर वॉल क्या करप्शन से बने हुए हैं बट द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड वर्जन इज दैट कि दे आर द ब्लॉक माउंटेन्स बिकॉज जब गोडवाना लैंड ये हमारा इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोडवाना लैंड जिसका कि क्या हम बोलते अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सारा लैंड ये पूरा जुड़ा हुआ था जब ये लैंड एक दूसरे से सेपरेट हुए तो मतलब टेंशनल फोर्स लगा टेंशनल फोर्स लगा तो जो अरेबियन सी है इट इज अ रिफ्ट वैली और हमें जो इंडिया के वेस्टर्न साइड पे मिलते हैं वेस्टर्न घाट दे आर द ब्लॉक माउंटेन इट इज द थ्योरी इट इज द एक्सेप्टेड वर्जन ओके फ्रेंड सो हम आगे चलते हैं अपने अगले स्लाइड में विल सी कि एग्जाम्पल्स अब हम देखते हैं हमारा जो जो लास्ट है वो है वॉल्केनिक माउंटेन्स तो वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करें बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो वो एक कौन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा लाइक हियर एंड दिस कौन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द वॉल्केनो ओके मतलब वॉल्केनो या फिर वॉल्केनिक माउंटेन और द पॉइंट तो ये क्या है वॉल्केनो है या फिर एक वॉल्केनिक माउंटेन बन जाएगा और इस तरह के वॉल्केनिक माउंटेन देर आर सो मेनी वॉल्केनिक माउंटेन्स इन द वर्ल्ड स्पेशली स्पेशली अगर हम बात करेंगे कि पैसिफिक ओशन के रिम पर जितने माउंटेन्स हैं वॉल्केनोज हैं दे आर द वॉल्केनिक माउंटेन्स अभी मैंने एक दो एग्जांपल लिया है माउंट फुजीशान कहाँ पे है जापान में है वी नो माउंट फुजीशान इज इन जापान नंबर टू इज अ माउंट क्ली सो वेयर इज माउंट क्ली मंजारो इट इज इन अफ्रीका यू लुक फॉर इट इन माउंट केनिया अफ्रीका ओके माउंट मैकिनले यूएसए देर आर सो मेनी अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में बैरन आईलैंड इन अंडमान निकोबार एंड नारकोंडम आईलैंड इन द अंडमान निकोबार बीज आर द वॉल्केनिक माउंटेन्स 
सो so, ये माउंटेन्स को भी हम वॉल्केनो के साथ ही पढ़ लेंगे और हमारा वॉल्केनो भी खत्म हो जाएगा यहीं पे क्लियर तो ये बैरन आइलैंड जो है फ्रेंड ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है ठीक है ओनली एक्टिव वॉल्केनो बिकॉज ऑफ दैट उसका नाम रखा है बैरन बिकॉज की नो बडी लिव जो बढ़िया और यह नॉर्कोंटम आईलैंड इज अ डोरमेंट और हम कह सकते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ठीक है एक्सटिंक्ट ही है ऑलमोस्ट एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ऑफ इंडिया ओके सो दीज आर द टू वॉल्केनोज ऑफ इंडिया सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द माउंटेन्स एंड 